selama 28 tahun saya hidup ni, saya rasa erti kehidupan untuk saya, nothing worth come easy lah. Bila you nakkan something, you have to work hard. There is no shortcut. Daily inspiration kalau Malaysia Datuk Siti Nurhaliza. Aku rasa kadang minat dia je lah. I suka personality dia. I tahu I dulu memang memang selalu ikut dia punya ni lah. I tahu dia dia bukan daripada keluarga yang senang tu. So she's such an inspiration lah untuk I. For my life, I suka Angelina Jolie. Yes, dia memang celebrity. Famous, lawa, tapi dia ada satu jiwa yang you know pure. Tengok masa terluang dia selalu dengan anak yatim. Aku suka juga um, Lady Diana. Lady Diana pun ada sifat yang sama macam Angelina Jolie. Awak nak bilang dia apa? Cuma, ada tu masa juga nak pergi rumah anak yatim ni. Kalau macam bagi saya, saya ada pergi. Tapi bukan untuk saya pergi nak ambil gambar, post, nak menunjuk ni. Sometimes benda-benda yang kita post ni, saya suka post untuk inspire orang, bukan untuk menunjuk-menunjuk. Terpulang juga lah untuk mereka kalau mereka tengok post tu, whether mereka nak buat tu, such an inspiration juga. Yes, memang saya dikenali dalam hati perempuan, tapi dikenali sebagai apa? Ada yang mengenali saya disebabkan orang suka saya dekat dalam cerita tu because saya pakai tudung, square setting. Semua orang pun nak pakai tudung tu. So waktu tu macam bila orang jual kat kedai pun nampak uh, orang akan mention oh this is tudung yang Ahmad, tudung uh, Yohanes Yohanes tu watak saya kat dalam hati perempuan tu. Aku tak kisahlah apa kau cakap. Aku tetap admire dia. Hey, kau minum kopi eh? Yelah. Kau tahu kan aku tak suka bau kopi. Eh. Ada time, I dikecam teruk, I dikenali sebab uh, orang cakap I tak tahu berlakon, orang cakap I berlakon kayu, orang cakap uh, budak ni memang tak patut bawa watak heroin kat dalam slot yang prime time macam ni. Waktu tu, yes, memang uh, ramai juga yang adore dan ramai juga yang benci. Bila ramai juga yang benci tu, saya rasa itu adalah penaik semangat. Tapi mula-mula tu, yes, kita akan rasa down juga mula-mula kan macam, okey, kenapa eh, silap kat mana kan. Tapi to be honest, waktu tu, saya pun malu. Malu sangat depan kamera kan, macam nak berlakon tu macam malu. Nak buat satu benda macam, betul ke kalau kita berlakon macam ni, apa semua. Waktu saya nak keluar, for the next episode tu, I make sure I study my character betul-betul. Saya nak dikenali sebabkan orang kenal, orang tahu saya sebab kebakat. Bukan sebab orang kenal saya disebabkan saya tak terbelakon uh, macam tu. Actually, kritikan ni bagus. Bila you kritik tu sebenarnya effect the whole life sebenarnya kan. Bila you kritik something yang menusuk kalbu, menikam jiwa uh, macam tu kan. You never know, you know, sometimes it's effect people's life. Macam saya sendiri pun, saya pernah lalui phase yang tu di mana uh, saya pernah dikritik teruk dan uh, benda tu efek dia apa. But then again, bila saya fikir balik, kalau you ambil kritikan tu secara positif, sebenarnya it turns out you akan jadi seorang yang positif juga. And then Alhamdulillah, selepas keluar hati perempuan tu, saya keluar drama lain yang bertajuk Mr. Boss The Stalker yang baru lepas on air about few, dua bulan lepas lah. I terima banyak banyak komplimen lah. Orang cakap like drastically I improve a lot. Ah, aku dah jadi ini lah, bukan saja Dani. You know, I dengar tu pun macam yes memang komplimen tapi tak nak tak nak komplimen yang macam sampai buat kita lupa sebenarnya aku dah bagus. Untuk mereka yang nak jejak ke dalam bidang seni as a as an actress, jadilah artis yang berbakat bukan hanya kerana lupa. I mean, I've made a mistake whereby I dulu kurang dalam ilmu lakonan. Saya rasa baik sebelum awak nak jadi seorang express tu, belajar, belajar dulu macam mana nak jadi seorang pelakon. Sebab pelakon ni bukan sekadar hanya nak glamour semata, nak cantik je. Sini as a pelakon ni, you berlakon untuk sampaikan mesej dan untuk bagi uh, kepengajaran dekat orang. 